В начале видео небольшой дисклеймер. Используйте только проверенное сертифицированное оборудование. Самостоятельное переделывание снаряжения может привести к его потере или серьезной травме катающегося или окружающих. Описанное далее ни в коем случае нельзя воспринимать как руководство к действию. Видео носит развлекательный характер. Я просто получаю удовольствие и делюсь своими эмоциями с вами. Итак, две недели назад мне в голову пришла идея избавиться от классической системы управления кайтом. Так появилась система управления Russian Control System, где я изменял угол атаки купола и направление его полета с помощью кастета. Как выяснилось, не у всех дома есть кастет, поэтому я продолжу свои изыскания по этой теме. Вы, наверное, могли видеть, как я пытался кататься э, с бутылками. У меня это получилось или даже просто держа стропы в руках. Но многое осталось за кадром. Ну, например, стропы соединялись между собой. Использовалась кабриновская ручка от винтипа с прорезями для центральных строп. И здесь есть отверстия. Сюда проходили э, стропы. Вот эти вот края достаточно остренькие оказались. И они изнашивали строп. Но тут меня осенило. Вообще нет смысла привязываться к центральным стропам. Это пережиток из прошлого. Не обязательно управляющим стропом находиться рядом с тяговыми. И это никак вообще не влияет на управление кайтом. И тогда появилась система, которую я назвал Russian Control System 2.0. Просто обычная ручка от винтипа, к краям которой присоединены управляющие стропы. Центральные стропы мы просто привязываем напрямую к планке. Вот у меня есть такой крюк, точнее это был крюк, я его спилил. И просто напрямую сюда привязал э, стропу. Вот, эта э, стропа потом раздваивается. На разрыв она 500 килограмм, поэтому на гидрофоле там нет вообще никаких нагрузок. Я посчитал, что мне это будет достаточно. Я удлинил свои обычные стропы на эти 2 метра. Сюда, соответственно, прицепил э, одну э, силовую и удлинил на 2 метра управляющий. И все, система получилась просто идеальной. И прикол в том, что вам не обязательно даже использовать ручку. Вы можете привязаться к чему угодно. Вот, например, вчера я катался просто с ручкой GoPro. То есть я привязал сюда узелок, сюда, подвесил камеру. И вообще получился волшебный эффект, что строп управляющих вообще не было в кадре. Я просто катался словно на одной тяговой стропе. Можно, опять же, к бутылке привязаться. Можно просто стропы соединить между собой, взять поплавок, и это тоже будет э, работать. На этот раз я, конечно, совсем радикально подошел к вопросу, даже отказался от какой-либо страховки. Ну, точнее, у меня был стропорез. Вот стропорез – это моя страховка. То есть, в случае чего, его достаешь и все это срезаешь. К счастью, не пригодилось, но можно просто поставить обычные две стропы, как я это делал раньше, э, в видео с кастетом, и будет Классическая система отцепа, классическая страховка. В чем преимущество такой системы? Сегодня я просто прозрел, потому что я понял, что с помощью э, вот такого способа соединения у вас абсолютная свобода. Вы можете управлять здесь, 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 где угодно. У вас просто огромный ход э, у планки. То есть, если вам много, вы просто руку подальше отдвигаете и сбрасываете. А так как э, ты не ограничен, как в обычной системе управления ходом D-Power, то сбрасывать тягу на волне можно, например, намного сильнее, почти в ноль. Это практически как на винге получается. Плюс я научился пампить. То есть, когда ты рукой делаешь вот такое движение, у тебя кайт словно винг пампит. И когда ты это движение соединяешь с, с ногами, то реально получается очень эффективное продвижение. Вот сегодня был слабый ветер, и это было особенно актуально. При этом кайф в том, что перед глазами у тебя нет никаких лишних девайсов. То есть ни планки, ни депауэрной стропы, ни вот этой вот э, триммерной системы, ни чекин-лупа. То есть у тебя просто тонюсенькая стропичка, которую даже не видно. У тебя полный обзор. Это вот такое ощущение полной свободы у тебя появляется. Это словно ты на фойл серфе или на электрофойле, то есть как будто кайта и вовсе нету. Кстати, интересная техника старта, она очень похожа на винт, потому что ветра мало, я садился на колени и с помощью махов разгонял доску и потом с колени вставал. Ну, кстати, можно кататься спокойненько и на коленях. Полный разлабор! Можно книжку читать. Еще мне очень понравилось управлять плечами, то есть ты просто накидываешь себе на плечо планку и когда кайт начинает немножко падать вниз, а он под тяжестью начинает падать вниз, ты просто плечиком оп, отвел, 
Кайт пошел вверх. Ну, как бы это все опасно, конечно. Но, тем не менее, почему нет? Нормальная тема. Russian Control System 2.0. Планка реально не нужна. Бери все, что есть под рукой, иди катайся. Тебе нужны просто стропы и кайт. Шутка переросла во что-то больше. Я теперь реально не представляю себе, какой смысл кататься на гидрофойле с обычной планкой, если можно все сильно упростить, взять ручку от винтипа и получать максимальное удовольствие от катания.